ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు మనం కొద్దిగా కుళ్ళిన మాగిన పండ్లు కానీ కూరగాయలు కానీ ఇట్లాంటివి తినొచ్చో తినకూడదా తింటే ఏమన్నా నష్టమా అలాంటి వాటిని తింటే కూడా ఏదన్నా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందా ఇలాంటి వాస్తవాలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాయి ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లో ప్రతిరోజు ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి కానీ యూట్యూబ్లో చూసుకోండి ఇట్లాంటివి ఎవరు చెప్పరు అసలు ఎందుకంటే కుళ్ళినా మాగినా ఎవరి కాళ్ళు ఏంటంటే చెడిపోయినగా తీసేయండి పారేయండి అంటుంటారు సహజంగా కానీ ఆడవారికి మనసు ఒప్పదు ఇంట్లో పెద్దలకి ముసలి వారికి అసలు మనసు ఒప్పదు మగవాళ్ళు చూస్తే ఊరుకోరు తిడతారు అట్లాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తున్నావు నీకు అంత పిసినారితనం ఏంటి ఆ కుళ్ళితే కూడా వండేస్తావా మామల్ని అందరూ చంపుతావు అట్లాంటి వండి అని ఇట్లా అంటుంటారు కానీ ఆడవారికి మాత్రం మనసు ఒప్పదు నేను ఇలాంటి విషయాల్లో ఆడవారి వైపే ఉంటా అందుకని మీకు ఇష్టమైన ఒక మంచి మీరు చేసే మంచి పని దానివల్ల లాభ నష్టాలు ఏంటో ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నాం అనమాట ఒక సైంటిఫిక్ వాస్తవం ఉందండి ఏమంటే కొద్దిగా పండ్లు మగ్గేసరికి ముగ్గేసరికి బాగా అందులో కొంచెం పురుగు పుడుతూ ఉంటుంది పండు తినేటప్పుడు మనకు లోపల పురుగు వచ్చింది అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం ఆ పండుని పారేస్తాం తినకుండా వదిలేస్తాం తెలిసి లోపల పురుగులు ఉన్నాయి కదా అని దాన్ని ఆ పురుగు తీసేసి ఎవరైనా కనపడింది అనుకోండి ఆ భాగాన్ని కట్ చేసి మిగతా పండును తినటం ఆరోగ్యానికి మంచిది అని శాస్త్రవేత్తలు దీని మీద పరిశోధన చేసి నిరూపించారనమాట నేను అలాంటి సైంటిఫిక్ స్టడీ చూసిన తర్వాతే మీకు ఆ క్లారిటీ కూడా ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఏమి జరుగుతుందని వాళ్ళు చెప్పారంటే లోపల ఇప్పుడు జామ్ పండు ఉంది ఆ గింజల దగ్గర ఉండే గుజ్జు ఉంటుంది అది తీపిగా ఉంటుంది అది మెగల ముగ్గే కొద్దీ మెత్తగా అయ్యేసరికి అక్కడ పురుగు పుట్టడం లోపల స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ పురుగు పుట్టుతుంటే లోపల నుంచి ఏమవుతుందంటే ఆ పండులోనే రక్షణ వ్యవస్థ ఎక్కువవటం మొదలవుతుందట ఆ పురుగు నుంచి ఆ పండుని రక్షించుకోవడానికి ఆ పండులోనే రక్షణ వ్యవస్థ పెరిగి దాన్ని నిరోధించుకునే ప్రక్రియలన్నీ పండులో వచ్చేస్తాయట అంచేత ఎప్పుడన్నా మనకి అట్లాంటి ప్రక్రియ జరుగుతుంది కాబట్టి అలాంటి పళ్ళు తినటం వల్ల కాస్త పురుగు తినలేం కాట ఆ పురుగు తీసేసేసి ఆ మిగతా భాగం పండు అంతా పారేయక్కర్ల దాన్ని తింటే దానివల్ల మనలో లాభమే తప్ప నష్టమేమీ ఉండదు అని నిరూపించటం జరిగింది అనమాట అంటే వాస్తవమే కదా మనకి ఏదన్నా ఎవరన్నా ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే ఇబ్బంది నుంచి రక్షించుకోవడానికి వాళ్ళ చర్యకు మనం ప్రతి చర్య చేస్తాం కదా అక్కడ పొరుగు పుడుతున్నది కాబట్టి ఆ పొరుగు నుంచి రక్షించుకునే ఆ యాంటీబాడీ మెకానిజం మనలో ఎట్లా జరుగుతుందో ఆ పండ్లల్లో కూరగాయల్లో కూడా ఆ క్రిముల నుంచి రక్షించుకోవటానికి ఆటోమేటిక్గా మెకానిజం ఉంటుందట అంచేత అదేం తప్పు కాదు అని కూడా ఉంది వంకాయ మనం కోస్తాం వంకాయలో పురుగు కనపడుతుంది కొంచెం ఒక పక్క అమ్మట బెజ్జం పడుతుంది కనపడుతుంది కట్ చేస్తాం వంకాయ పురుగు ఉందని వంకాయ మొత్తం ఎవరన్నా పారేస్తారండి కోటేశ్వర్లు ఇంట్లో కూడా ఆ వంకాయ ఎక్కడైతే పురుగు ఉందో అంత లెక్క కోసేసి ఆ చెడిపోయిన దగ్గర ఆ పురుగుని ఆ వంకాయ హోల్ పడి ఉంది కదా ఆ భాగాన్ని కట్ చేసి తీసేస్తారు మిగతా వంకాయలన్నీ ఉండ ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో కూడా అంతే ఏదన్నా స్టార్ హోటల్లో మనం అలాంటిది వేయలేదు అనుకుంటున్నాం కానీ వేస్తారా వేరు మనకేం తెలియదు కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రతి ఇంట్లో వంకాయల్లో పురుగు వస్తే ఎట్లాగే కూరగాయల్లో పురుగులు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారండి మొత్తం కూరగాయ పారేసేస్తారండి ఎవరైనా దాని వరకు తీసేస్తారు మిగతా తింటారు మనమే కేజీలు కేజీలు మాంసాలు కొనుక్కు తింటున్నాం ఒక పురుగు వచ్చేసరికి అమ్మో మరి అదేంటండి ఇదేంటండి అందుకని అంత అల్లాడిపోవక్కర్లేదు పురుగు కనపడితే అమ్మ అది ఏదో ప్రాణం తీసేస్తుంది అన్నట్టు భూతద్దంలో పెట్టి దాన్ని చూస్తున్నాం మనం ఈ రోజున అంత కరెక్ట్ కాదు అది అతి జాగ్రత్త అతి శుభ్రం అంటారు అట్టటి వాటిని అలాంటి ఆరోగ్యానికి మీరేదో అట్లా చే జాగ్రత్త పడినంత మాత్రాన్ని మీకు ఆరోగ్యం ఏమీ రాదు అదనంగా అవి తిన్నందువల్ల వన్ పర్సెంట్ నష్టం కూడా రాదు అంచేత పురుగుని తీసేసి ఆ భాగాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు చిక్కుడుగాయలు ఉంటాయి చిక్కుడుగాయలు అట్లా పురుగు ఉందంటే ఇట్లా చూసుకుంటాం పురుగు కనపడే దగ్గర అంత లెక్క తీసేసి ఆ గింజల తొక్క తీసేసి మిగతా వాడుకుంటాం క్యాలిఫ్లవర్లో ఎన్ని పురుగులు ఉంటాయండి ఆకుకూరలో రావా చూడు మొత్తం పారేస్తున్నాం ఏంటి అంతవరకు తీసేసుకుంటాం అంచేత అలాంటివి వచ్చినాయి అంటే ఎప్పుడన్నా భోజనంలో కొంతమందికి పురుగు కనపడుతుంది మీ ఇంట్లో అయితే మీ మిస్సెస్ని కొడతారా పురుగు కనపడితే అదే హోటల్లో కనపడితే చెంపమ్మట వేస్తారు అక్కడ వాళ్ళని 
వాళ్ళ మీద కేసు పెడతారు లేకపోతే అల్లరి చేసేస్తాం అంటే ఒక్క పురుగు ఇంత కనపడితే ఎవరికైనా తెలియకుండా కొన్ని చోట్ల వస్తుంటాయి కావాలని పురుగు లేరు కదా వంటల్లో అంతేత అదేమి దోషం కాదండి వండేసరికి దాని దోషం అంతా పోతుంది తెలియక ఒక్కొక్కసారి వస్తూ ఉంటాయి అంతేత అలాంటి వాటిని మనం పట్టించుకోకుండా ఉండటం నష్టం లేని పనేననమాట అంతేత ఎప్పుడన్నా పదార్థాల్లో ఆహారాల్లో వండుకునే విధానాల్లో కానీ పండుల్లో కానీ పురుగు కనపడితే అలా ఏమీ కంగారు పడకండి ఖర్జూర పండు ఉంది ఇప్పుడు మన ఆశ్రమంలో కూడా మేము ఖర్జూర పళ్ళు రోజు మొలకలతో పాటు పెడుతూ ఉంటామండి ఖర్జూర పండు పైకి బాగానే ఉంటుంది వాళ్ళు తినటానికి కొరుకుతారు తీసిన తర్వాత గింజ వస్తుంది లోపల పురుగు వస్తుంది ఏమండి ఖర్జూరంలో పురుగు వస్తున్నది రాజుగారు ఒకసారి చూసుకోండి అంటారు మరి పురుగు పడుతుందా లేదని మన పైకి కనపడదు కదా మనం ఏం చేస్తాం ఇక వాళ్ళు అది పురుగు తీసేయాలి ఆ గింజ తీసేస్తే అలా ఖర్జూరం తీసుకోవాలన్నమాట ఖర్జూరం సంవత్సరం పొడుగునా పండే పంట కాదండి మనకి ఒక్కసారి పండినప్పుడు సీజన్లో దాన్ని సంవత్సరం పొడుగునా కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెట్టి దాస్తున్నారు మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి కోల్డ్ స్టోరేజ్ నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చి ఒక నెల రెండు నెలలు నిలవ ఉందనుకోండి ఇంకే షాపులో కోల్డ్ స్టోరేజ్ నుంచి షాపులో వాళ్ళు తెస్తారు షాపులో వాళ్ళ సేల్స్ కొంచెం ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉందనుకోండి అక్కడ పురుగు పడుతుంది కానీ మనకు కనపడదు పైకి బాగానే ఉంటుంది తినేటప్పుడు పురుగు వచ్చిందనుకోండి ఆ పురుగుని తీసేయచ్చు ఖర్జూరానికి ఏం కాదండి అలా తినొచ్చు కానీ అదేం దోషం కాదు మనకి ఇంకా ఇప్పుడు నేను తినేటప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు పురుగులు కనపడతాయి ఖర్జూరంలో కొన్ని ఇంపోర్టెడ్ ఖర్జూరాలు తెప్పించుకునేంత అంత పొడవు తింటుంటే ఆటిలో కూడా పురుగు కనపడుతుంది మరి ఏం చేస్తామండి అంత ఖర్చు పెట్టుకొని కొన్ని పారేస్తామా అంతేత దోషం ఉన్న భాగం తీసేయచ్చు నష్టమేం ఉండదు ఇలాంటివి మనం కొంచెం ఆలోచించి కొంచెం ఇబ్బంది అనుకున్నా సరే మారటం మంచిది ఈ రోజుల్లో ఎందుకంటే అంత ఖరీదు పెట్టి కొనుక్కున్న వాటిని అట్లా పారేయాల్సిన అవసరం లేదని గమనించగలరు మరొకటి పండు కొంచెం కొళ్ళుతుంది కూరగాయ కొంచెం కొళ్ళుతుంది ఆ కుళ్ళు మిగతా భాగానికి స్ప్రెడ్ అవ్వటం లేదు కాబట్టి ఆ భాగం వరకు మనం కట్ చేసి తీసేసేసి మిగతా భాగాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు పండ్లైనా వాడుకోవచ్చు కూరగాయలైనా వాడుకోవచ్చు ఆకుకూరలు కూడా ఎక్కడన్నా కొంచెం చివరి భాగాల్లో కొద్దిగా ఎక్కడన్నట్ట మాగినట్టు అనిపిస్తే అంతవరకు కట్ చేసేసేయండి బాగున్న భాగం వండుకోవచ్చు ఏం అవ్వదు ఒకవేళ పొరపాటున మాగిన ప్రదేశంలో కానీ నలిగిన ప్రదేశంలో కానీ ఏదైనా ఒక భాగం కుళ్ళిన ప్రదేశంలో కానీ కొంచెం బ్యాక్టీరియాలు చేరతాయి ఫంగస్ క్రిములు చేరతాయి వాటి వల్లే ఆ కుళ్ళు వాసన పులిసినట్టు వాసన అక్కడ వచ్చేస్తాయి పళ్ళ దగ్గర కూడా అవి ఆ భాగాన్ని చేరి ఆక్రమించే ఆ భాగాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి మనం ఆ భాగాన్ని కట్ చేసి తొలగించేసి మిగతా భాగాన్ని వాడుకోవటం నష్టమే ఉండదు ఎప్పుడు కూడా వీటి వల్ల హానేమీ రాదండి ఒకవేళ కొద్దిగా బ్యాక్టీరియాల ఫంగస్ క్రిములైన లోపలికి వెళ్ళిన పొరపాటుని మీ బాడీకి ఆ క్రిములని రక్షించుకునే వ్యవస్థ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఆ రక్షణ వ్యవస్థ మీలో డెవలప్ అయింది అనుకోండి ఎప్పుడన్నా అట్లా హాని కలిగించే బ్యాక్టీరియాలు ఫంగీలు మన లోపలికి వెళ్ళినాయి అనుకోండి ఇమ్యూనిటీ మీ లోపల ఉంది కాబట్టి మీరు మూల పడరు సిక్ అవరు ఇన్ఫెక్షన్స్ గురి కారనమాట మీకు అంచేత చాలా హెల్ప్ జరుగుతుంది నష్టమే ఉండదు అందుకని అతిశుభ్రం వల్ల ఇలాంటివన్నీ తీస్తే మీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి ఎప్పుడన్నా వెళ్ళకాలక పొరపాటున ఎక్కడన్నా వెళ్ళి అనుకోండి మీరు మూల పడిపోతారు అంచేత రక్షణ వ్యవస్థ పెరగాలంటే అట్లాంటివి మనం తినటం వల్ల దోషమే ఉండదు ఇప్పుడు మీరు చూడండి నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఆలోచించండి రైతు బజారుల్లో కుళ్ళిపోయిన కూరగాయలు నలిగిపోయిని డ్యామేజ్ అయినాయి అన్ని ఆకుకూరల కాడి నుంచి అన్ని కూరగాయలు ఆ సిమెంట్ తొట్లు ఉంటాయి రైతు బజార్లు బయట అక్కడ అందులో పోసేస్తారండి గేదలు మేకలు ఆవులు పశువులు ఇవన్నీ తినేది ఏంటండి అవి ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదు అసలు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ లేదు లూజ్ మోషన్స్ లేవు టైఫాయిడ్ లేదు వాటికి మలేరియా లేదు వాటికి కామెర్లు లేవు అన్నీ మనకే అలాంటి కుళ్ళిని మాగినాయి ఇట్లా క్రిములు పట్టినవి కూడా అవి తింటున్నాయి కాకపోతే రక్షణ వ్యవస్థ వాటిని అలాంటివి వస్తున్నందుకు వాటిని తగ్గించుకుని వాటిని చంపే పవర్ లోపల ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది మీరు అలాంటి ఛాన్సెస్ అప్పుడప్పుడు ఇవ్వాలి అంచేత ఎప్పుడన్నా అరటి పండు మామిడి పండు అట్లా కొంచెం ఉందనుకోండి అది దాకు తీసేసి మిగతా మామిడి పండు తినండి మిగతా అరటి పండు తినండి తోడు అరటి పండుకి ఇరిగిపోయిన దగ్గర అక్కడ క్రిములు చేరతాయి అక్కడ కొంచెం మెత్త పండినట్టు కలర్ మారుతుంది దాన్ని అంతవరకు తీసేసి తినేసేయచ్చు అనమాట కొన్ని పండ్లు కట్ చేసి పెడతాం ఐదారు గంటలు నిలవ ఉండేసరికి ఆ కట్ చేసిన దగ్గర తేడా వస్తుంది అలాంటి చోట తొలగించేసి మనం తినొచ్చు అనమాట ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అంచేత సపోటా సీతాఫలం ఈ రెండు మాత్రమే కొంచెం కుళ్ళు మొదలైందే స్పీడ్గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి చాలా తీపి ఎక్కువ వల్ల అంచేత అవి త్వరగా చెడిపోతాయి 
కొంచెం కుళ్ళు వాసన సద్ది వాసన అట్లాంటివి వచ్చేస్తాయి అనమాట అవి చెడిపోయినప్పుడు సపోటా సీతాఫలాలు అలాంటివి మీరు తినలేరు వాసన వచ్చేసాక ఇబ్బంది అవుతుంది అట్లాంటివి పారేసేయండి మరి ఏదైనా ఒక పక్కన కొద్దిగా వచ్చిన కంగారు పడక్కర్లేదు అలాంటి వాటిని తీసేసి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అందుకని ఈ రోజుల్లో ఇట్లాంటివి చెప్తే కొంచెం ఆడవారు చేసేదాన్ని కొంతమంది ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లలు కొంచెం ఒప్పుకోరు కదా వీటి వల్ల నష్టం ఉండదని మన ఫాలోవర్స్కి తెలిస్తే ఉపయోగించుకుంటారు ఇలాంటి విషయం నేను చెప్పినందుకు ఆడవారు అందరు అమ్మాయా ఈ సా ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా వేసేయచ్చని కుడిని కూడా వేసేస్తారని చూడండి అట్లాంటివి వద్దు అంతవరకు తీసేసేయండి చెడిపోయిన మనం వాడుకోలేం కాబట్టి మిగతా భాగాన్ని ఉపయోగించుకుంటే మంచిదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం